అందరికీ వందనాలు మీ అందరితో చెప్పిన రీతిగానే మేము మణిపూర్కి తరలి వచ్చాము ఇక్కడ ఒక విశేషం ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైతే బాధింపబడుతున్నారో ఎవరైతే ఇళ్ళు కోల్పోయారో ఎవరైతే నిరాశ్రయలైపోయారో వాళ్ళందరినీ ఒక క్యాంప్లో పెట్టి వాళ్ళని ఇక్కడ ఉన్న కొంతమంది సాకుతున్నారు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి మేము చేయగలిగినంత చేసాము వాళ్ళ కన్నీటి గాదలు కొన్ని వింటున్నప్పుడు నిజంగా హృదయం తరుక్కుపోయింది వయసులో పెద్దవాళ్ళు యవ్వనస్సులైన పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లల్ని పెట్టుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా అంటే చాలా బాధకులు ఉన్నాయారు కొంతమంది అమాయకులు ఉన్నారు ఇందుకే మాట నేను చెప్తున్నా అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మీడియా మొత్తం కోడై కూస్తున్నది మీడియా మొత్తం మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే మనం ఎక్కడో ఉంటామండి ఇక్కడ ఉన్న ఈ విషయాన్ని మీడియా ద్వారా మనకి తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే ఎవరో ఒక తెగవారు మాత్రమే బాధింపబడ్డారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ మీద ఎగబడ్డారు అన్నట్టుగా మనం విన్న విన్నాళ్ళు అఫ్కోర్స్ నేను కూడా అదే అనుకున్నాను కొన్నాళ్ళు కానీ ఇక్కడికి వచ్చాకనే చాలా విషయాలు తెలుస్తూ ఉన్నాయి వీళ్ళు కొన్ని పర్సనల్ వీడియోస్ కూడా చూపించారు అవన్నీ నేను ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో చూపించడానికి అవి బాగుండవు ఎవరు చూడలేరండి అంత భయంకరంగా అసలు అన్నం తిని బుద్ధి కాదనమాట చాలా దారుణంగా పరిగెట్టి పరిగెట్టి పరిగెడుతున్న ఒక వ్యక్తిని కాలు నరికేసి ఆ ఒంటి కాలుతోనే పరిగెడుతుంటే తొడ నరికేసి ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేసి అసలు చాలా అంటే చాలా బ్రూటల్ గా చంపేశారండి చాలా నీచమైన పరిస్థితి వీళ్ళు వాళ్ళే చేశారంటున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళే చేశారంటున్నారు ఇంకా ఒక విషయం మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఒక శిబిరానికి వచ్చాం మేము మళ్ళీ ఇంకొక శిబిరంలో ప్రజలు ఆశ్రయం పొందుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి మందులు ఇచ్చి వాళ్ళతో కొంతసేపు మాట్లాడడానికి అంటే వాళ్ళ భాష నాకు రాదు కానీ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతూ ఉంటే తెలిసిన బ్రదరు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళని విష్ చేయడానికి వాళ్ళతో వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పడానికి మేమంటూ దేవుని పిల్లలుగా బాధ్యతగా వచ్చాం ఇక్కడికి ఇంత దూరం ప్రయాణం చేశాను చెప్పడానికి మనం అంతగా మనం కృషి చేస్తున్నాం అండ్ ఇంకొక క్యాంప్ కి వచ్చామని చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఎందుకు నేను చూ చూపిస్తున్నానంటే ఒకసారి మీరు ఈ మొత్తం ఏరియా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్ని చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళకి చాలా అద్భుతమైన జీవితాన్ని గడపచ్చు అంత మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే అందంగా ప్రపంచం ఉంది అందంగా వీళ్ళ పట్టణాలు ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళ మనసుల్లో మరి ఎందుకు అది అంద వికారమైన ఆలోచనలు వచ్చినాయో ఏదో కోపంలోనో విపరీతమైన స్థితిలోనో ఏవేవో మనసులో పెట్టుకొని ఆడపిల్లల్ని ఊరేగించటం బట్టలు లేకుండా చేయటం ఇదంతా చాలా నీచమైన పరిస్థితి దాన్ని తప్పకుండా ఖండించాలి నేను వాళ్ళ మొహం మీద అన్నాను మీరు చేశారని వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు చేశారని మీరు అంటారు కానీ నిజమైతే నిజమే సత్యం ఒకటే ఉంటుంది రెండు సత్యాలు ఉండవు కాబట్టి అది చాలా తప్పు అని చెప్పినప్పుడు ఏదో కొంతమంది మౌనంగా ఉన్నారు కొంతమంది ఏదో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి అయితే ఇక్కడ మేము ఇక్కడ చురాన్ చాన్పూర్ అని ఎక్కడైతే ఘటన జరిగిందో దానికి మేము దగ్గరలో ఉన్నాం చురాన్ చాన్పూర్ కి దగ్గరలో ఉన్నాం మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఆ దూరాన దూరాన కనిపిస్తున్నాయి మీకు జూమ్ చేస్తే కనిపిస్తాయి వైట్ గా అంటే కొన్ని ఇళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి కదండి అది చూడండి అక్కడ కొన్ని ఇళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు కొంతమంది ఎక్కి రావడం మీరు గమనించే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఇల్లులు తగలాడిపోతే వాళ్ళ ఇల్లు కాల్ చేస్తే అప్పటికప్పుడు వాళ్ళని ఆ బట్టలవి ఆ వస్తువులన్నీ తీసుకొని ఇక్కడ శిబిరాల్లోకి తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఇక అక్కడికి వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని ఆయుధాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు నెక్స్ట్ మిలిటెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకు తోడుగా అంటున్నారు తర్వాత విమెన్ మిలిటెంట్స్ కూడా ఉన్నారని చెప్తున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కుక్కీస్ కూడా చాలా బాధల్లోనే ఉన్నారు అనేది ఒక రిపోర్ట్ అది అర్థమైన వినండి న్యూస్ వాళ్ళైనా సమాజంలో ప్రభావితం చేయగలిగిన స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళైనా జనాలను ఎప్పుడు భయపెట్టకూడదు నెగిటివిటీని ప్రచారం చేయకూడదు సమస్య పూర్తిగా తీరలేదు ప్రస్తుతానికి అలాగే ఏదో ముసిగేసి ఉంచారు అంతే ఇది మాత్రం నాకు అర్థమైంది అక్కడ వాళ్ళు అలాగా నొక్కు పెట్టి ఉంచారు ఇక్కడ వేళనే నొక్కు పెట్టి ఉంచారు మనసుల్లో ఏర్పడిన ద్వేషాలు విద్వేషాలు చెరపడం తొలగించడం అనేది మనుషులుగా మన తరం కాదు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే దేవుడే వీళ్ళకి ఆ మనసుల్లో విద్వేషాలు ఇంకా ఇంకా చెలవలు పలవలుగా మహావృక్షాలుగా మారకుండా తర్వాత తరాల వాళ్లలో ఆ విషబీజాలు ఉండిపోయి మళ్ళీ పగా 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 అంటూ కొట్టుకుని చావకుండా ఒక మంచి మార్గం చూపించాలి శాంతి నెలకొనాలని ఇక్కడ వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు చాలా మంది అమాయకం అయిన వాళ్ళు మైతీల్లో చాలా మంది అమాయకులు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందరు కుకీలు అంటే అందరు దుర్మార్గులు మైతీలు అంటే అందరు దుర్మార్గులు లేదా కుకీలు అంటే అందరు మంచోళ్లే క్రైస్తవులు అంటే అందరు మంచోళ్లే మైతిలి విగ్రహారాధికులు హైందవులు అందరు చెడ్డోళ్లే దయచేసి ఈ ఉద్దేశంతో చూడొద్దండి నేను దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళని పరిశీలించాను కాబట్టి నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ పీపుల్ తో చాలా మాట్లాడాం ఆ వీడియోస్ అన్ని మీ దగ్గరకు వస్తాయి తప్పకుండా ఎలా ఎలా 
దేవుడు మీకు ఇచ్చిన మంచి మనసుకి నిండు వందనాలు వాళ్ళ కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరగడం చూశాను వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంతో వయసులో పెద్దవాళ్ళు కూడా కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే అది చూసినప్పుడు నా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి నిజంగా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ పరిచర్య వారాన్ని ఇంకా కొనసాగిద్దాం ఇంకా అనేక విషయాలు వీడియోస్ రూపంలో మేము ముందుకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాం తప్పక మీరు మా కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉండండి క్షేమంగా మళ్ళీ మేము మీ దగ్గరికి చేరుకుంటాం తప్పక విశ్వాసంతో వచ్చే ముందు నేను ఏ ధైర్యంతో అయితే ఉన్నానో ఇప్పుడు అదే ధైర్యంతో బయలుదేరడానికి సిద్ధపడుతున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు దేశంలో అల్లరి నీచ కార్యాలు ఎంత తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయో తెలియడానికి మణిపూర్ ఘటనలు తార్కాణాలు ఎలా మొదలైందో ఏం జరిగిందో ఏం జరుగుతుందో అందరికీ తెలుసు అందరి హృదయాల్లో తీరని వేదన తరగని ఆవేదన మీ అందరి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో మీ అందరి ప్రార్థన సహకారంతో జూలై ముప్పై ఒకటిన బయలుదేరి ఆగస్ట్ ఒకటిన మేము మణిపూర్ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాం అప్పటికి పరిస్థితులు కొంత చక్కబడ్డాయి కానీ వారి మనసుల్లో రేగిన గాయాలకు ఎవ్వరూ మందు వేయలేరు కాలమే ఆ గాయాలను మాన్పాలి దేవుడు వారికి తప్పక సహాయం చేయాలి ఇది మనందరి ప్రార్థన రెండు తెగల మధ్య రేగిన చిచ్చు కారణాలు అనేకమైనప్పటికీ అనేక మందిని కాల్చేస్తూ ముందుకెళ్ళిపోయింది ఆ రోజు మేము ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా ఆ ప్రాంతం గురించి కొన్ని విషయాలు నాకు అర్థమయ్యాయి కుకీలు మైతేలు మధ్య కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు సత్సంబంధాలు ఉండేవి అక్కడ పిల్లలను ఇక్కడ ఇవ్వడం ఇక్కడ పిల్లలను అక్కడ పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగేది కుకీల మధ్య సేవ చేసే పాస్టర్స్ కూడా ఇక్కడ మైతీలతో కలవడం ఇక్కడున్న సేవకులతో అంతా స్నేహపూర్వక వాతావరణాన్ని స్నేహపూర్వక వైఖరిని కలిగి ఉండడం జరిగింది కానీ కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని గంటల్లో అంతా మారిపోయింది ప్రభుత్వం కొన్ని మతోన్మాద మోకలు కలిసి గొడవలు పెంచాయే తప్ప తగ్గించలేదు ఆ రోజు ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా ఎవరినైతే బట్టలు విప్పి నడిపించారో ఎవరినైతే వ్యవస్థలను చేశారో వ్యవస్థలు చేసిన వాళ్ళు కుకీల అమ్మాయిలు అని తెలిసింది ఆ మహిళల ఇంటి దగ్గరికి అంటే ఆ ఆ ఇల్లు ఉన్న ప్రాంతానికి అదే ప్రాంతం మీదుగా ఆ ఊరి మీదుగా వెళ్ళడం జరిగింది ఆ దగ్గరగా కూడా వెళ్ళడం జరిగింది నాన్ మౌక్ సెక్మై అనే ఒక ప్రాంతం అనే ఊరు అక్కడ వీలు పడక ఆ వీడియో కవరేజ్ కూడా చేయలేకపోయాను అయితే ఎంతో పాశవిక దుశ్చర్యలో ఆ రోజు జరిగిన ఆ నీచమైన దుశ్చర్యలో ఆ మగ మృగాల క్రోధానికి బలైపోయిన బలహీనలు తలుచుకుంటే నిజంగా ఆ ప్రయాణం చేస్తున్నంతసేపు గుండె తరుక్కుపోయింది ప్రారంభం నుంచి ఏర్పడిన మణిపూర్ అనేక దెబ్బలను తట్టుకుంది అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంది మణిపూర్ అంటే ఒక తెగ మాత్రమే కాదు అనేక మంది జాతులు కలిసి ఒక్కటిగా ఒక కుటుంబంగా అక్కడ ఉంటున్నారు అయితే రకరకాల ఆలోచనలతో రకరకాల కారణాలతో వాళ్ళు దాడులు వెనకాల దాడులు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు ఆ ప్రాంతంలో ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చోట ఒక ప్లేస్ నన్ను ఆకర్షించింది ఒక స్థూపం అక్కడ నిలబెట్టబడి ఉంది ఒక స్మారక స్థూపం అక్కడ నిలబెట్టబడి ఉంది దానికి బయట చాలా ప్రత్యేకంగా ఉన్న ఆ ప్రాంతాన్ని నేను చూసినప్పుడు అడిగాను ఇదేంటి అని అడిగితే వాళ్ళు నాకు చెప్పారు సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో మణిపూర్లో ఒక వార్ జరిగింది ఆంగ్లేయులపై వీళ్ళంతా ఆ తెగలన్నీ కలిసి కలిసి ఐకమత్యంతో అప్పుడు పోరాటం చేశారు తమ ప్రాంతంలో శాంతిని నెలకొల్పటానికి కొంతమంది ఆ మణిపురి వీరులు ఎంతో గొప్ప పోరాటమే చేసి తమ ప్రాణాలను వదిలేశారు ఆనాటి పోరాటానికి ప్రాణాలర్పించిన వాళ్ళకి గుర్తుగా కాంగ్జామ్ అనే ప్రాంతంలో కాంగ్జామ్ స్థూపాన్ని ఒకటి నెలకొల్పారు ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై మూడవ తారీఖున కాంగ్జామ్ డే అనేదాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నారు ఇప్పటికీ ప్రతిరోజు అక్కడ ఒక మ్యూజియం ఏర్పాటు చేసి ఆ వీరులను స్మరించే విధంగా ప్రోగ్రామ్స్ జరుపుతూ ఉన్నారు విచిత్రంగా లేదు ఒకప్పుడు బానిసత్వానికి వ్యతిరేకంగా కలిసి కట్టుగా పోరాటం చేసిన వాళ్ళు ఈరోజు మతకల్లోలు మతకల్లోలాలను జాతి వైరుధ్యాలను ఎదిరించలేకపోయారా 
అనే బాధ కలుగుతుంది ఒకప్పుడు పరాయవాడిని పరిగెత్తించి వాడి మీద యుద్ధం చేయటానికి అందరూ చేతులు కలిపితే ఈరోజు తమలోనే పేరుకుపోయిన రకరకాల దారుణమైన ఆలోచనలతో పోరాటం చేయటానికి వాళ్ళు ఎందుకు చేతులు కలపలేకపోతున్నారో వెనక ఎలాంటి శక్తులు వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నాయో నాకు అర్థం కాలేదు గత నెల రోజులుగా మణిపూర్ కొరకు నా హృదయం ఆవేదనతో నిండిపోయింది వాళ్ళకి ఇంకా ఏదైనా చేయాలి ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి పరిస్థితి చూసి నా వంతు సహాయం నేను చేసి వచ్చాను సహాయం అనే కంటే నా వంతు బాధ్యత అంటే పదం సరిపోతుందేమో కదా నా వంతు బాధ్యత అక్కడ ఒక సాటి మనిషిగా ఒక సాటి భారతీయురాలుగా ఒక బాధ్యత కలిగిన క్రైస్తవరాలిగా ఒక విశ్వాసిగా కేవలం క్రైస్తవులకు మాత్రమే సహాయం చేయాలి అన్న కోణంలో కాకుండా బాధలో ఇబ్బందుల్లో ఆవేదనలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ పరామర్శించాలని ఆదుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది దేవుడు ఆ ప్రయాణాన్ని సఫలం చేశారు అని బలంగా నమ్ముతూ ఉన్నాను సో ఆ ప్రజల కోసం ఇప్పుడు భారంతో ప్రార్థించటం ఆ భారాన్ని దేవునిపై వేయడం మనిషిగా మన బాధ్యత కుకీల మధ్య సేవ చేస్తున్న ఎంతోమంది సేవకులు పరిచయం చేస్తున్న వాళ్ళు పరిచయం అయ్యారు అంటే ఆ రోజు ఆ చుర్చాన్పూర్ ఘటన జరిగిన తర్వాత నుంచి అక్కడ ఎక్కువ పగడ్బందీగా కట్టుదిట్టంగా చేశారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కుకీలు అనేవాళ్ళు చాలా వరకు ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ అని చాలామంది నమ్ముతారు అది కూడా వాస్తవమే కానీ కుకీలు వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళ పేదరికాన్ని బట్టి అక్కడ కొండల మధ్య ఆ కొండ జాతి ప్రజల మధ్య చాలా ఎకరాలలో చాలా అంటే చాలా ఎకరాలలో నల్ల మందు సాగు చేస్తూ ఉన్నారు డ్రగ్స్ సాగు చేస్తూ ఉన్నారు అనేది మాత్రం వాస్తవం ఒక సంగతి ఆలోచించండి ఒక బలహీనుడు ఒక పేదవాడు ఏదో ఒక డ్రగ్స్కి సంబంధించిన ఒక పంటని సాగు చేసినంత మాత్రాన దాన్ని పెద్ద పెద్ద వాహనాలలో లేదా విదేశాలకు సరిహద్దులు దాటించి ఎలా తరలించగలుగుతాడు అంటే ఎవరో ఒకరు సహాయం ఉండాలి కదా అంటే ఎవరో ఒకళ్ళ పెద్దవాళ్ళ ధనికుల సపోర్ట్ ఆర్ ధనికుల పాత్ర ఇందులో ఉంటేనే కదా అతను అక్కడ సాగు చేయగలుగుతాడు ఇంకా లోతుగా ఆలోచిస్తే ప్రభుత్వం పాత్ర లేకుండా ప్రభుత్వం దీన్ని సపోర్ట్ చేయకుండా అక్కడ కనీసం కొన్ని మొక్కలనైనా అతను పెంచగలుగుతాడా ఇది ఎవరైనా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది అక్కడ వాళ్ళు అలాంటి పంటలు పండించడానికి వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచో సపోర్ట్ వస్తుంది ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటంటే ఆ బయట నుంచి వచ్చిన ఆ మైన్మార్ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే వలసగా వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళతో కలిసిపోయి జీవనాన్ని ఎవరైతే సాగిస్తున్నారో వాళ్ళు నిజమైన కుక్కీలు కాదు వాళ్ళు వీళ్ళతో కలిసిపోయి వీళ్ళని రకరకాల ఆలోచనల వైపు నడిపిస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడినప్పుడు నిజంగా చాలా బాధ అనిపించింది ఎందుకంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రేరేపిస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఆశ చూపిస్తే మొత్తం మీద ఏమేందో తెలీదు వాళ్ళు ఒక అంటే వేరే పద్ధతిలో నడుస్తూ ఉన్నారు అయితే నష్టం అయితే మాత్రం అందరూ చవి చూశారు ఇప్పటికీ స్టిల్ స్టిల్ ఈ రోజుకు కూడా అక్కడ దాడులు జరుగుతున్నాయి అనే విషయం నన్ను చాలా కలవరపరుస్తూ ఉంది అక్కడ ఎదురైన ఒక్కొక్క గాథ ఒక్కొక్క విధంగా మన గుండెను పిండేస్తుంది ఒక్కో మనిషిది ఒక్కో గాథ ఒక రిలీఫ్ క్యాంప్కి మేము వెళ్ళినప్పుడు ఒక అనుభవం నాకు ఎదురైంది అంతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది అందరితో మాట్లాడాము అందరికీ వీడ్కోలు చెప్పేసి వస్తూ ఉంటే వెనక నుంచి బెహన్ వన్ మినిట్ మీతో మాట్లాడాలి అని పిలుపునబడింది ఒక ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయి ఏదో చెప్పుకోవాలని నా దగ్గరకు వచ్చింది ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు లేడీస్ తీసుకుని వచ్చారు ఎంత ఏంటమ్మా నువ్వు ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నావు నీకు ఏమైనా అవసరం ఉందా అన్నప్పుడు కన్నీళ్లతో కొన్ని విషయాలు ఇలా పంచుకుంది ఆ రోజు రాత్రి మా ఫ్యామిలీ అంతా బోన్ చేసి కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకొని పడుకున్నాం నేను ఎంబీఏ చదువుతున్నాను కొద్ది రోజుల్లో నేను సెటిల్ అయిపోతాను నా చదువు పూర్తవబోతుంది నేను క్రిస్టియన్ అయితే కాదు బట్ ఆ రోజు రాత్రి అందరూ పడుకున్న తర్వాత రెండు రెండున్నర ప్రాంతంలో హఠాత్తుగా బయట అరుపులు కేకలు వినబడ్డాయి కొద్దిసేపట్లోనే మా ఇంటికి నిప్ప నిప్పంటుకుంది చూస్తుండగానే మా తలుపులు పగలు కొట్టి ఎవరో కొంతమంది లోపలికి ప్రవేశించారు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు బయటికి మమ్మల్ని ఈడ్చుకుని వెళ్ళారు 
ఏం చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు అప్పటిదాకా మా చుట్టుపక్కల మాతో పెరిగిన వాళ్లే మాతో సరదాగా మాట్లాడిన వాళ్లే ఎందుకు మా మీద విరుచుకు పడుతున్నారో అర్థం కాలేదు మాలో కొంతమందిని తీసుకుని వెళ్లారు విపరీతంగా కొడుతున్నారు మాలో కుకీలతో సంబంధాలు ఉన్న వాళ్ళని లేదా కుకీ జాతికి చెందిన వాళ్ళని లాక్కెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్లతో పాటు మమ్మల్ని కూడా దాడి చేశారు ఇక కాసేపటికి మా వాళ్ళు వాళ్ళని దాడి చేస్తున్నారు అనే విషయం మాకు అర్థమైంది ఇలా వాళ్ళు వీళ్ళు కొట్టుకోవడంతో మా జీవితాలు ఈరోజు అర్థాంతరంగా ఇక్కడ ఆగిపోయాయి ఈరోజు అనాథల్లాగా ఒక పాడుపడిపోయిన స్కూల్లో మేము తల దాచుకోవాల్సి వస్తుంది అనే బాధ వ్యక్తం చేస్తూ ఆమె కన్నీటి పర్యంతమైంది ఆలోచించండి ఎంత దేనాతిదేనమైన పరిస్థితి ఇది వాళ్ళ వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నప్పుడు నాకైతే కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ ముఖ్యంగా స్త్రీలు వాడుకోవటానికి కొన్ని సదుపాయాలు కూడా వాళ్ళకి పాపం పూర్తిగా కల్పించలేకపోతున్నారు అంటే వాళ్ళు నెల 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 వాడే ఆ నెల సరికి వాడే కొన్ని మెన్స్ట్రువేషనల్ ప్యా మెన్స్ట్రువేషనల్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా వాళ్ళకి అవైలబుల్గా లేవని తెలిసినప్పుడు నాకు ఒక్కసారి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు వెంటనే ఆ పెద్ద ఆమెని పిలిచి నా వంతుగా నేను వాళ్ళకి ఇచ్చి అమ్మ మీరు ఏం చేయాలంటే అది చేయండి ఇది మా బాధ్యత అని చెప్పి వాళ్ళని ధైర్యపరిచాను కుకీల మధ్య సేవ చేస్తున్న అనేక మందితో ఇప్పటి వరకు మాట్లాడడం వాళ్ళకి మనవంతుగా సేవని మనవంతుగా సహాయాన్ని పంపించటం ఇదంతా జరుగుతూనే ఉంది అయితే ఆ రోజు అక్కడికి వెళ్ళడం కుదరలేదు కానీ వెళ్ళకపోయినా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి సహాయం అందుతుందని తెలిసినప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది అక్కడ పనిచేస్తున్న బ్రదర్ కాఫ్ సిస్టర్ రోమిత బ్రదర్ జాన్ థాక్చామ్ ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే చాలా జెన్యున్ పర్సన్స్ వాళ్ళు మనం పంపించిందని ఏమాత్రం మిస్యూజ్ చేయకుండా వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా చేరవేస్తున్నారు అని ఎవరైతే అందుకున్నారో వాళ్ళు నాకు అంటే తెలిసిన వాళ్ళే అక్కడ కూడా నాకు పరిచయమైన వాళ్ళే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పగా నేను కొంచెం ఎంక్వైరీ చేసుకుని నేను కన్ఫామ్ చేసుకున్నాను సో వారి టీంకి చేయుతగా మనందరం పంపించిన సహాయం అందుతూనే ఉంది ఇంకా ఇప్పటికీ సహాయం పంపిస్తూనే ఉన్నాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మై నేమ్ ఇస్ సౌక్రమ్ రోమిచా ప్రొఫెషనల్లీ ఐ వర్క్ యాజ్ అ టీచర్ అండ్ ఐ ఆమ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎయిట్స్ లైఫ్ ఎయిట్స్ లైఫ్ ఈస్ అ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ విచ్ వర్క్స్ మెన్లీ ఆన్ ఉమెన్ అప్లిప్మెంట్ ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ ఆల్ ఎయిట్స్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ దిస్ ఎన్ జియో నా వర్కింగ్ ఇన్ మణిపూర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ మణిపూర్ పీపల్ విత్ ది ఆన్ గోయింగ్ కాన్ఫ్లిక్ సో మెనీ people around manipur has been displaced and stranded from their home nearly 50000 are made to stay in the relief camp there is a lack of so many medicines and uh, their health care so its life is providing free medical camp to these relief camps so i request to sister kartikala official youtuber subscriber and uh, people from the south to help us edge life and so we could help these people of manipur we to have their good health and sustainable life thank you and it will be great and your kind generosity to help this edge life thank you please help us ivanni video lo chupinchatona baadhyatandi na jawabudari tanu మాట్లాడుకునేవాళ్ళు ఎన్నైనా మాట్లాడుకునివ్వండి నిజంగా మీకు మనసు ఉంటే సహాయం చేయండి సహాయం చేసే వాళ్ళని టార్గెట్ చేయకండి సంస్కారంతో బ్రతకండి ఎందుకంటే ఈ సమయంలోనైనా మానవత్వం చూపించటం మన బాధ్యత ఆ సహాయం సరిగ్గా అందుతుందా లేదా అని చూసుకోవడం మన వివేకం కాబట్టి మీ అందరు చేస్తున్న ప్రార్థనలకు నా నిండు వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను దయచేసి ప్రార్థించటం ఆపకండి మణిపూర్ కోసం ప్రార్థించండి ప్రేరేపించబడిన వారు ముందుకు రండి అనేకులకు సహాయం పంపించండి దయచేసి మీరు ఎవరి ద్వారా పంపిస్తున్నారో ఒక్కసారి మళ్ళీ మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి దేవుడు మాకిచ్చిన ధన్యతను బట్టి 
దేవుడు మాకు ఇచ్చిన అవకాశాలను బట్టి నేను ఆయన స్థుతిస్తూ ఉన్నాను కన్న తండ్రి ఒడిలో ఎల్లప్పుడూ ఆయన సంతోష పెట్టే పిల్లలుగా మీరంతా మనమంతా మన దేశమంతా ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ